சென்னை மதுரை கோவையில் நாளை முதல் தொடங்குகிறது நான்கு நாள் முழுமையான ஊரடங்கு அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்க சந்தைகளில் அலை மோதும் கூட்டம் கொரோனா பாதிப்பு குறித்து ஆய்வு செய்யும் மத்திய குழு தமிழகம் வருகை சென்னை கோவை உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் நேரடியாக களம் காண திட்டம் முன்னணி விமான நிறுவனங்களுக்கு பதினெட்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் வரை வருவாய் இழப்பு இருபத்தொன்பது லட்சம் வேலை வாய்ப்புகள் பாதிக்கப்படும் என பன்னாட்டு விமான சேவைத்துறை எச்சரிக்கை இந்தியா முழுவதும் இன்று துவங்கியது ரமலான் நோன்பு வீடுகளிலேயே தொழுது கொள்ள வேண்டும் என தமிழக வகுப்பு வாரியம் அறிவுறுத்தல் கொரோனாவுக்கு எதிரான போரில் வென்று ஆரோக்கியமான பொது உலகை உருவாக்குவோம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ரமலான் நோன்பையொட்டி வாழ்த்து உலகம் முழுவதும் கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலில் இருந்து ஏழு லட்சத்து எழுபத்தி எட்டாயிரம் பேர் மீட்பு பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளில் சிகிச்சை அளிக்கும் பணிகளில் மருத்துவர்கள் தீவிரம் தமிழகத்தில் கோவை நீலகிரி உள்ளிட்ட பதிமூன்று மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு சென்னை கோவை மதுரை ஆகிய மூன்று மாநகராட்சி பகுதிகளில் நாளை முதல் முழு ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதால் காய்கறி கடைகள் மார்க்கெட்டுகளில் கூட்டம் அதிகமாக காணப்படுகின்றது கொரோனா பரவலை தடுக்க மே மூன்றாம் தேதி வரை ஊரடங்கு அமலில் உள்ளது இந்த காலகட்டத்தில் அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்க மட்டுமே வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டும் என தொடர்ந்து வலியுறுத்தப்பட்டு வருகின்றது ஆனாலும் பலர் ஊரடங்கை மதிக்காமல் வெளியே சுற்றி திரிகின்றனர் எனவே மக்கள் நடமாட்டத்தை கட்டுப்படுத்த சென்னை கோவை மதுரை ஆகிய மூன்று மாநகராட்சிகளில் நாளை முதல் புதன்கிழமை வரையும் சேலம் திருப்பூர் மாநகராட்சி பகுதிகளில் செவ்வாய்க்கிழமை வரை முழு ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது முழு ஊரடங்கின் போது காய்கறி மளிகை கடைகள் அடைக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நான்கு நாட்கள் முழு ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சென்னையில் உள்ள காய்கறி கடைகள் மார்க்கெட்டுகளில் வழக்கத்தை விட கூட்டம் அதிகமாக காணப்படுகின்றது சென்னை உள்ளிட்ட ஐந்து நகரங்களில் கொரோனா பாதிப்பு தீவிரமாக இருப்பதாக உள்துறை அமைச்சகம் அறிவித்திருப்பதைத் தொடர்ந்து நேரில் ஆய்வு செய்ய வந்துள்ள மத்திய குழு சென்னையில் பணிகளை தொடங்கியுள்ளது சென்னை ஹைதராபாத் உள்ளிட்ட சில நகரங்களில் கொரோனா பாதிப்பு தீவிரமாக இருப்பதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது இதற்கிடையே மராட்டியம் மத்திய பிரதேசம் ராஜஸ்தான் மேற்கு வங்காளம் ஆகிய மாநிலங்களில் சில மாவட்டங்களில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகம் இருப்பதாக தெரிய வந்ததால் அங்கு ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் எவ்வாறு அமல்படுத்தப்படுகின்றன என்பது பற்றி ஆய்வு செய்வதற்காக அமைச்சர்களுக்கு இடையிலான ஆறு உயர்மட்ட குழுக்களை மத்திய அரசு அமைத்தது இந்த குழுக்கள் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட மாநிலங்களுக்கு சென்று தொடர்புடைய மாவட்டங்களில் நிலைமையை நேரில் ஆய்வு செய்தன இதேபோல் சென்னை அகமதாபாத் சூரத் ஹைதராபாத் ஆகிய நகரங்களில் நிலைமையை நேரில் ஆய்வு செய்வதற்காக கூடுதல் செயலாளர்கள் தலைமையிலான நான்கு உயர்மட்ட குழுக்களை மத்திய அரசு அமைப்பதாகவும் அந்த குழுக்கள் அந்நகரங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் உள்துறை அமைச்சகத்தின் கூடுதல் செயலாளர் புண்ணியா சலீலா ஸ்ரீவத்சவா தெரிவித்திருந்தார் அதன்படி மத்திய அரசு அதிகாரி மருத்துவர் திருப்புகள் தலைமையில் ஐந்து பேர் கொண்ட குழு நேற்று சென்னை வந்தது அவர்கள் தங்களது பணிகளை தொடங்கியுள்ளனர் தமிழகத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஐந்தாக உயர்ந்துள்ள நிலையில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகின்றது நேற்று மட்டும் எழுபத்தி இரண்டு பேருக்கு புதிதாக கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது கொரோனா பாதிப்பால் சிகிச்சை பெற்று வந்த இரண்டு பேர் நேற்று உயிரிழந்தனர் இந்நிலையில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்தாகவும் பலி எண்ணிக்கை இருபத்தி இரண்டாகவும் உயர்ந்துள்ளது வீட்டு கண்காணிப்பில் இருபத்தைந்தாயிரத்து ஐநூற்று மூன்று பேர் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ள தமிழக சுகாதாரத்துறை நாட்கள் தனிமைப்படுத்துதல் காலம் முடிந்தவர்கள் எண்ணிக்கை எண்பத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பதாக உள்ளதாகவும் கூறியுள்ளது 
ஒரே நாளில் நூற்று பதினான்கு பேர் டிஸ்சார்ஜ் ஆகியுள்ள நிலையில் கொரோனாவால் இருந்து குணமடைந்தவர்கள் எண்ணிக்கை எண்ணூற்று அதிகரித்துள்ளது உலக சுகாதார அமைப்புக்கு அமெரிக்கா நிதி வழங்குவது என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை என்று அந்நாடு மீண்டும் உறுதி தெரிவித்துள்ளது வாஷிங்டனில் நேற்று தனியார் தொலைக்காட்சி ஒன்றுக்கு நேர்காணல் அளித்த அமெரிக்காவின் வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் மைக் பாம்பியோ சீனாவிடமிருந்து கொரோனா மாதிரி பெறுவது தொடர்பாக கேள்வி எழுப்பப்பட்டது அதற்கு அவர் சீனாவிடமிருந்து கொரோனா வைரஸின் ஒரிஜினல் மாதிரியை பெற அமெரிக்கா முயற்சித்து வருவதாக தெரிவித்தார் அந்த வைரஸால் மோசமான விளைவுகளைத்தான் அவர்கள் அளித்திருக்கிறார்கள் என்று அவர் தெரிவித்தார் அமெரிக்கா சீனாவிடமிருந்து இன்னும் நிறைய தகவல்களை எதிர்பார்ப்பதாக தெரிவித்த அவர் நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரி மாதங்களில் நடைபெற்றது என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ள வெளிப்படைத்தன்மை அவசியம் என்றும் தெரிவித்தார் கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவர்களுக்கு பாராட்டு சான்றிதழ் வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் மருத்துவ சங்க பிரதிநிதிகள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து நன்றி தெரிவித்தனர் அவர்கள் மத்தியில் பேசிய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கொரோனா வைரஸ் தொற்றுநோய் தடுப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள மருத்துவர்களுக்கும் செவிலியர்களுக்கும் மருத்துவ பணியாளர்களுக்கும் மற்றும் உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கின்ற பல்வேறு துறைகளை சார்ந்த அலுவலர்களுக்கு நன்றி என தெரிவித்துக் கொண்டார் தமிழக அரசை பொறுத்தவரைக்கும் மருத்துவர்கள் இறைவனுக்கு சமமாக மதிக்கப்படுகின்றவர்கள் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த கொடிய வைரஸ் நோயால் தாக்கப்பட்டவர்கள் அதிலிருந்து மீள்வதற்கு இரவு பகல் பாராமல் பணியாற்றி வரும் மருத்துவத்துறையைச் சேர்ந்த அனைவருக்கும் தமிழக அரசின் சார்பில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்ட முதலமைச்சர் இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டில்தான் மருத்துவர்கள் நல்ல முறையில் சிகிச்சை அளித்து அதிகம் பேர் குணமாக வீடு திரும்பி வருவதாகவும் பெருமைப்பட கூறினார் தமிழகத்தில் கோவை நீலகிரி ஆகிய பதிமூன்று மாவட்டங்களில் வெப்பச்சலன மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாக வெப்பச்சலன மழை பெய்து வருகின்றது இதுகுறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் நேற்று அதிகபட்சமாக கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஆறு சென்டிமீட்டர் மழை பெய்துள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளது கோவை நீலகிரி சேலம் தருமபுரி ஈரோடு உள்ளிட்ட பதிமூன்று மாவட்டங்களில் இன்று மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவித்துள்ள வானிலை ஆய்வு மையம் மதுரை திருச்சி கரூர் சேலம் வேலூர் ஆகிய மாவட்டங்கள் மற்றும் திருத்தணியில் இன்று நாற்பத்தோரு டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெயில் பதிவாகும் என்றும் கூறியுள்ளது சென்னையில் முப்பத்தாறு டிகிரி செல்சியஸ் வெயில் பதிவாகும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் ரம்ஜான் நோன்பு இன்று துவங்கியதை அடுத்து இஸ்லாமிய மக்களுக்கு முக்கிய தலைவர்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர் இஸ்லாமியம் புரிந்த கடமைகள் ஒன்றான ரமலான் நோன்பு இன்று அதிகாலை துவங்கியது நோன்பு காலங்களில் காலையில் சூரிய உதயத்திற்கு முன்பிருந்து சூரியன் மறையும் வரை உணவு தண்ணீர் எதுவும் உட்கொள்ளாமல் நோன்பு கடைபிடிக்கப்படும் இந்த நாட்களில் ஒவ்வொரு நாளும் ஐந்து வேலை தொழுகை மட்டுமின்றி இரவிலும் சிறப்பு தொழுகை நடத்தி பிரார்த்தனை செய்வது வழக்கம் உலகம் முழுவதும் கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் இருப்பதால் வழிபாட்டுத் தலங்களில் கூடுவதற்கு உலக நாடுகள் தடை விதித்துள்ளன நோன்பு காலத்திலும் தங்கள் வீட்டிலேயே தொழுது கொள்ள வேண்டும் என தமிழக வக்ஃபு வாரியம் சார்பிலும் மசூதிகளுக்கு சுற்றறிக்கை விடப்பட்டுள்ளது மசூதிகளில் தொழுகை நேர அறிவிப்பை மட்டும் மேற்கொள்ளுமாறும் மக்களை கூட்டி தொழுகை நடத்த வேண்டாம் என்றும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது ரமலான் துவங்கியதை அடுத்து துணை குடியரசுத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு பிரதமர் நரேந்திர மோடி காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி நாட்டு மக்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர் கொரோனாவுக்கு எதிரான போரில் வென்று ஆரோக்கியமான பொது உலகை உருவாக்கும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி ரமலான் நோன்பை ஒட்டி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இஸ்லாமியர்கள் முக்கிய பணிகள் ஒன்றான ரமலான் குரானின் இறைவசனங்கள் வாழ்ந்து இறக்கப்பட்ட மாதம் எனும் சிறப்பு இந்த மாதத்திற்கு உண்டு ஐந்து கடமைகளை ஒன்றான முப்பது நாட்கள் நோன்பிருத்தல் ஜகாத்தினும் தானம் கொடுத்தல் இந்த மாதத்தில் இஸ்லாமியர்கள் முக்கியமாக கடைபிடிப்பு முப்பது நாள் நோன்புகளின் முடிவில் ரமலான் பண்டிகை கொண்டாடப்படும் அதன்படி நேற்று பிறை தெரிந்ததால் இன்று ரமலான் நோன்பு துவங்குவதாக தமிழக அரசு தலைமை காஜி அறிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் பிரதமர் மோடி ரமலான் பண்டிகை கொண்டாடும் இஸ்லாமியர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து டுவிட்டர் வலைப்பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள அவர் அனைவரின் பாதுகாப்பு நல்வாழ்வு மற்றும் செழிப்புக்காக தாம் பிரார்த்திப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த புனித மாதம் நல்லிணக்கம் மற்றும் இரக்கத்தையும் கொண்டு வரட்டும் என பதிவிட்டுள்ள பிரதமர் கொரோனாவுக்கு எதிரான போரில் வென்று ஆரோக்கியமான பொது உலகை உருவாக்கும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார் நகராட்சி எல்லைகளுக்கு வெளியே இருக்கும் குடியிருப்பு மற்றும் மார்க்கெட் பகுதிகளில் உள்ள அனைத்து கடைகளையும் திறக்கலாம் என ஊரடங்கில் இருந்து உள்துறை அமைச்சகம் விலக்களித்துள்ளது இது தொடர்பாக உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் கொரோனா பாதிப்பில்லாத நகராட்சிக்குட்பட்ட குடியிருப்பு பகுதிகளில் மட்டும் கடைகளை திறக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் கொரோனா பாதிப்பு தீவிரமாக உள்ள ஹாட்ஸ்பாட் பகுதியில் கடைகளை திறக்க அனுமதி கிடையாது என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது 
மேலும் நகராட்சிக்கு உள்ளே மற்றும் வெளியே உள்ள மால்கள் மற்றும் வணிக வளாகங்கள் ஆகியவற்றை திறக்கவும் அனுமதி கிடையாது என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஐம்பது சதவீத பணியாளர்களை மட்டுமே கொண்டு கடைகளை இயக்க உள்துறை அமைச்சகம் நிபந்தனையுடன் அனுமதி வழங்கியுள்ளது கடைகளில் வேலை செய்யும் பணியாளர்கள் கட்டாய முகக்கவசங்கள் அணிவதுடன் சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்க வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனாவை குணப்படுத்த கிருமி நாசினியை நோயாளிகளுக்கு செலுத்துவதை மருத்துவர்கள் பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் கூறிய யோசனை முட்டாள்தனமானது என மருத்துவ நிபுணர்கள் பலரும் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர் உலக அளவில் கொரோனா வைரசின் மையமாக அமெரிக்கா தற்போது மாறியுள்ளது இதுவரை ஐம்பதாயிரத்துக்கும் அதிகமானோர் கொரோனா வாழ் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்நிலையில் வாஷிங்டனில் செய்தியாளர் பேசிய அதிபர் டிரம்ப் கொரோனாவை நோயாளிகளை குணப்படுத்த கிருமி நாசினியை அவர்களின் உடலுக்குள் செலுத்துவதை மருத்துவர்கள் பரிசோதிக்க வேண்டும் என கூறினார் இந்நிலையில் டிரம்பின் இந்த யோசனை ஆபத்தானது மற்றும் முட்டாள்தனமானது என மருத்துவ நிபுணர்கள் பலரும் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர் ட்ரம்ப் பேச்சை கேட்டு கிருமி நாசினியை மக்கள் தங்கள் உடலுக்குள் செலுத்தவோ அல்லது குடிக்கவோ வேண்டாம் என அறிவுறுத்தியுள்ள மருத்துவர்கள் அவ்வாறு முயற்சி செய்பவர்கள் உயிரிழக்க அதிகம் வாய்ப்புள்ளதாகவும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ட்ரம்ப் இவ்வாறு யோசனை கூறுவதை தவிர்த்து கொரோனா நோயாளிகளை குணப்படுத்தும் பொறுப்பை மருத்துவ வல்லுநர்களிடம் விட்டுவிட வேண்டும் எனவும் மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் இதனிடையே தான் கிண்டலாக அவ்வாறு கூறியதாக அதிபர் ட்ரம்ப் விளக்கமளித்துள்ளார் உலக அளவில் கொரோனா வால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி எட்டு லட்சத்தை கடந்துள்ளது உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து தொன்னூத்தி ஏழாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது சர்வதேச அளவில் கொரோனாவின் தாக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டேதான் இருக்கின்றது கொரோனாவை ஒழிக்க மருந்து கண்டுபிடிக்கும் பணிகளும் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகின்றன கொரோனாவின் பாதிப்பு முடிவில்லாமல் சென்று கொண்டிருக்கின்றது குறிப்பாக அமெரிக்காவில் உயிரிழப்பு ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்தை கடந்துள்ள நிலையில் ஒன்பது லட்சத்து இருபத்தி மூன்றாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது இத்தாலியில் பலி இருபத்தி ஆறாயிரத்தை நெருங்கும் நிலையில் ஸ்பெயின் மற்றும் பிரான்ஸ் நாடுகளில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை தலா இருபத்தி இரண்டாயிரத்தை கடந்துள்ளது இங்கிலாந்தில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை பத்தொன்பதாயிரத்து ஐநூறை தாண்டியுள்ளது பலி எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து தொன்னூற்று ஏழாயிரத்தை கடந்துவிட்ட போதிலும் சுமார் எட்டு லட்சம் பேர் குணமடைந்துள்ளது சற்று ஆறுதலை தந்துள்ளது சமூக வலைதளங்கள் வாயிலாக ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட பெண்களை பாலியல் பலாத்காரம் செய்து பணம் பறித்த இளைஞரை நாகர்கோவில் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் கணேசபுரத்தை சேர்ந்தவர் சுஜின் என்ற காசி சென்னையில் உள்ள தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில் பணிபுரிந்து வருகிறார் இவர் முகநூல் வாயிலாக பல பெண்களுடன் பழகி ஆசிர்வாதத்தை கூறி அவர்களை மயக்கி பாலியல் பலாத்காரம் செய்துள்ளார் மேலும் அவர்களுடன் நெருங்கி பழகியதை வீடியோ மற்றும் புகைப்படமாக எடுத்து வைத்துக் கொண்டு சமூக வலைதளங்களை வெளியிட்டு விடுவேன் என மிரட்டி பல லட்சம் ரூபாய் பணத்தையும் ஏமாற்றி பறித்துள்ளார் அவ்வாறு சுஜினியுடன் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் பணத்தை இழந்ததாக கூறப்படுகின்றது இந்நிலையில் சுஜினால் பாதிக்கப்பட்ட சென்னை சேர்ந்த பெண் மருத்துவர் ஒருவர் நாகர்கோவில் கோட்டாறு காவல் நிலையத்தில் ரகசிய புகார் அளித்தார் இதையடுத்து தீவிர விசாரணை இறங்கிய நாகர்கோவில் போலீசார் சுஜின் மீது ஒன்பது பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து கைது செய்துள்ளனர் இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது தேசிய அளவிலும் உலக அளவிலும் நடைபெற்ற சில முக்கிய நிகழ்வுகளை விரைவு செய்திகளாக தற்போது பார்க்கலாம் வேறு மாநிலங்களை சேர்ந்த தொழிலாளர்களை சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்ப உத்தரப்பிரதேச அரசு எடுத்துள்ள முடிவை பிரியங்கா காந்தி வரவேற்றுள்ளார் ஊரடங்கால் தவித்து வரும் வேறு மாநில தொழிலாளர்களை சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத்திடம் காங்கிரஸ் பொதுச் பிரியங்கா காந்தி கோரிக்கை விடுத்திருந்தார் இந்நிலையில் வேறு மாநில தொழிலாளர்களை அவர்களின் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பும் நடவடிக்கைகளை உத்தரப்பிரதேச அரசு மேற்கொண்டுள்ளது இதற்கு பிரியங்கா காந்தி வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார் ஊரடங்கால் இந்தியாவின் சர்வதேச விமான சேவை பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா பரவலை தடுக்க விமான சேவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது ஜனவரி மாதத்தில் சர்வதேச விமான சேவை நூறு விழுக்காடு இருந்த நிலையில் மார்ச்சில் இருபத்தொன்பது விழுக்காடாக குறைந்தது இந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் வரை முன்னணி விமான நிறுவனங்களுக்கு பன்னிரண்டு லட்சம் கோடி முதல் பதினெட்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் வரை வருவாய் இழப்பு ஏற்படும் என சர்வதேச விமான போக்குவரத்து கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தாக்கத்தால் இந்திய விமான சேவை மற்றும் அது சார்ந்த துறைகள் சுமார் இருபத்தி ஒன்பது லட்சம் வேலைவாய்ப்புகள் பாதிக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா வைரஸ் தொற்று பரவுவதை தடுக்க நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு அமலுக்கப்படுத்தப்பட்டுள்ளது திரையரங்குகள் கோவில்கள் மசூதிகள் மால்களில் மக்கள் அதிக அளவில் கூடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் இன்று முதல் ரம்ஜான் பண்டிகைக்கான நோன்பு காலம் தொடங்குவதால் மசூதிகளில் இஸ்லாமியர்கள் தொழுகை நடத்தாமல் வீடுகளில் இருந்தபடி தொழுகை நடத்த வேண்டும் என அம்மத தலைவர்கள் வேண்டுக
இதையடுத்து டெல்லியில் உள்ள பெரிய மசூதியான ஜமா மஸ்ஜிதில் இஸ்லாமியர்கள் தொழுகைக்கு வராததால் வெறிச்சோடி காணப்பட்டது இதேபோல் மும்பை ஹமீதியா மஸ்ஜிதிலும் இஸ்லாமியர்கள் தொழுகை நடத்த வரவில்லை ஊரடங்கு எதிரொலியாக ஆன்லைன் பண பரிவர்த்தனை முப்பது சதவீதம் அளவுக்கு குறைந்துள்ளது ஊரடங்கால் ரியல் எஸ்டேட் பயணம் விடுதியில் தங்குவது உணவுப் பொருட்கள் ஆர்டர் செய்வது போன்றவை வெகுவாக குறைந்துவிட்டது இதனால் நாடு முழுவதும் ஆன்லைன் பண பரிவர்த்தனையும் சரிவை கண்டுள்ளது குறிப்பாக குஜராத் மாநிலத்தில் ஆன்லைன் பண பரிவர்த்தனை கணிசமாக குறைந்துள்ளதாகவும் இதற்கு அடுத்தபடியாக மத்திய பிரதேசம் தமிழகம் ஆகிய மாநிலங்களிலும் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன தமிழகத்தில் நாற்பத்தோரு நாளாக பெட்ரோல் டீசல் எவ்வித மாற்றமும் இல்லாமல் விற்பனையாகின்றது சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலைக்கு ஏற்ப பெட்ரோல் டீசல் விலை தினமும் நிர்ணயம் செய்யப்படுகின்றது அதன்படி இன்று பெட்ரோல் ஒரு லிட்டர் எழுபத்தி இரண்டு ரூபாய் இருபத்தி எட்டு காசுகளுக்கும் டீசல் அறுபத்தி ஐந்து ரூபாய் எழுபத்தோரு காசுகளுக்கும் விற்பனையாகின்றது கச்சா எண்ணெய் வரலாறு காணாத அளவுக்கு சரிந்துள்ள நிலையிலும் பெட்ரோல் டீசல் விலை குறைக்கப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் தலைமை காவலர் ஒருவர் தன்னை திட்டிய சப் இன்ஸ்பெக்டரை பிரம்பால் அளித்த காட்சி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது இங்குள்ள சீதாப்பூர் மாவட்டம் கோட்வால் என்ற ஊரில் காவல் நிலையத்தில் தலைமை காவலராக இருக்கும் ராம்ராய் என்பவர் ஊரடங்கு காலத்தில் சரியாக செயல்படவில்லை என சப் இன்ஸ்பெக்டர் ரமேஷ் என்பவர் தகாத வார்த்தையில் பேசியதாக கூறப்படுகின்றது இதனால் ஆத்திரமடைந்த தலைமை காவலர் ராம்ராய் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ரமேஷை பிரம்பால் சரமாரியாக அடித்தார் மற்ற போலீசார் தடுத்தும் அவரை தடுத்து நிறுத்த முடியவில்லை சாலையில் நடைபெற்ற இந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது நாடு முழுவதும் நிலவும் ஊரடங்கால் வனவிலங்குகள் விடுதலை உணர்வுடன் உலாவரத் தொடங்கியுள்ளன கடந்த இரண்டு வாரங்களாக நாட்டின் பல்வேறு இடங்களில் உயிரினங்கள் வனவிலங்குகளிலிருந்தும் உயிரியல் பூங்காக்களிலிருந்தும் வெளியேறி கட்டுத்தறியை விட்டு வெளியேறிய உணர்வுடன் சாலைகளில் சுற்றித் திரிந்து கொண்டிருப்பதை காண முடிகின்றது அசாமில் காண்டா மிருகம் ஒன்று வனத்திலிருந்து வெளியேறி ஆள் நடமாட்டமில்லாத சாலைகளில் சுற்றியது இதேபோல் மான்கள் கரடிகளைத் தொடர்ந்து கேரளாவில் யானைகள் மக்கள் வசிக்கும் பகுதியில் ஹாயாக சுற்றி வந்தது டெல்லி உயிரியல் பூங்காவில் உயிரிழந்த பெண் புலிக்கு கொரோனா தொற்று இல்லை என இந்திய கால்நடை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் விளக்கம் அளித்துள்ளது டெல்லி உயிரியல் பூங்காவில் இருந்த கல்பனா என்ற பெண் புலி திடீரென நேற்று உயிரிழந்தது கொரோனா தொற்றால் புலி உயிரிழந்திருக்காம் என கூறப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து புலியின் இரத்த மாதிரி உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள இந்திய கால்நடை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திற்கு அனுப்பப்பட்டது பரிசோதனையில் புலிக்கு கொரோனா தொற்று இல்லை என தெரிய வந்தது சிறுநீரகம் செயல் இழந்ததால் தான் புலி உயிரிழந்தது என்பதும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது